ഹായ് ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു മാസത്തെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണി നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നാളെ മുതൽ നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഡയറ്റ് ചാർട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ നാല് ആഴ്ചകളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നാല് ആഴ്ചയും വേറെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് ചാർട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് മാക്സിമം എട്ട് മുതൽ പത്ത് കിലോ വരെയും അതുപോലെ മിനിമമായിട്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് കിലോ വരെയെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം കേട്ടോ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നവരുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു എഴുപതോളം മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ലേഡീസ് ഓൺലി ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ലേഡീസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് അല്ല കേട്ടോ ഇത് ജെൻസിനും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം എനിക്ക് വന്ന മെയിലിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ലേഡീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേഡീസ് ഓൺലി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും റീഗെയിൻ ചെയ്യാത്ത വിധം വണ്ണം കുറഞ്ഞ് സ്ലിം ആയിരിക്കുമെന്ന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ഇതേവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാണോ ഈ ഒരു ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ട രണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റോക്സ് വാട്ടർ ഇതിന് സാസി വാട്ടർ എന്നും പറയും ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പകുതിയും അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ ഒരു പിടി പുതിയനയുടെ ഇല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പുറത്ത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരിക്കും യാതൊരു കേടുമില്ലാതെ ഫ്രഷ്നസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലിറ്ററെങ്കിലും ഈ ഒരു വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ലിറ്ററിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി വന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വെറും വൈറ്റിൽ കുടിക്കേണ്ട ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അത് അയമോദകം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തെ ജേണിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ വെറും വൈറ്റിൽ രാവിലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് അയമോദകത്തിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ആ പൊടി നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അര ലിറ്ററിൽ കൂടിയാലും കുറയാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അയമോദക പൊടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം സിനിമൻ പൗഡർ അതായത് കറുവാപ്പട്ടയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പൊടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ആയാലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ രാവിലെയാണ് രാവിലെ വെറും വൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ ജേണി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ ആറ് മണി എന്നൊരു സമയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിന് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ആറ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു എഴുന്നേൽക്കൽ നിങ്ങൾ മാറ്റണം ആറ് മണിക്ക് മുൻപ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വേക്കപ്പ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ വെറും വൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നീട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അയമോദ
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെയോ ഓട്സിൻ്റെയോ അതുപോലെ റാഗി റവ ഇതുകൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആവരുത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ ദോശ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറിക്ക് പകരമായിട്ട് പയറിൻ്റെ തോരൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എണ്ണൊന്നുമില്ലാതെ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചായയോ കാപ്പിയോ നിർബന്ധമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ആവാം അതും പാലൊഴിച്ചതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവരുത് പിന്നെ മധുരം നല്ലോണം കുറയ്ക്കണം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം അവിടെ ശർക്കര നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നീട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോബസ്റ്റോ പഴമോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് സാസി വാട്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അയമോദകത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ആവാം പിന്നെ സാധാ പച്ചവെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ പിന്നീട് വന്നിട്ട് ലഞ്ച് ടൈമാണ് അത് പന്ത്രണ്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജേണി നമ്മൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചോറ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് മട്ട റൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബെനിഫിറ്റാണ് കാരണം അതിൽ കലോറീസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മട്ട റൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം ചോറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ടീസ്പൂൺ കണക്കാണ് നമുക്ക് ചോറ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചോറെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കയ്യിൽ ഒന്നര കയ്യിലോളം ചോറാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അത്ര അളവിൽ നമുക്ക് ഉപ്പേരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചിയോ മീനോ കഴിക്കാം അതൊരു പീസേ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മീൻ ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മീൻ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ സാമ്പാറോ തൈരോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടി നിർബന്ധമായിട്ടും കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നീട് ചോറ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാലഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചോറ് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് മുൻപായിട്ടും കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയും തക്കാളിയും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സാലഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സവാള എന്തായാലും നമ്മളെ സാലഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഈ ഒരു സാലഡിൽ നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പിഞ്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി വിതറിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഡയജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാലഡും കൂടിയാണിത് ഇനി വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടീ നിർബന്ധമായിട്ടും കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇനി നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്രീൻ ടീ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ കുടിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിടി പീനട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ക്യാഷ് നട്ട് കഴിക്കാം അത് ഒത്തിരി ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ബദാമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലും കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രാത്രിയിൽ സെവൻ ടു സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ഇടയിലായിട്ട് ഡിന്നറ് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഡിന്നറായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഓട്ട് മീലാണ് അപ്പോൾ ഓട്സ് വെച്ചിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിഷസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിലധ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം രാവിലത്തെ നമ്മളുടെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചിരുന്ന ഡ്രിങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാസി വാട്ടറിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെല്ലിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉറക്കത്തിനും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു മാസത്തെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം വരെയുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മടിയൊന്നും കൂടാതെ ചതിയൊന്നും കാണിക്കാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ഇനി പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഇതേ ഡയറ്റ് പ്ലാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ അതിനെല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ മൻസ് അക്ബർ സ